హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రతి ప్యారడైజ్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు ఒక ఎనదర్ డే బ్లాగ్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ రోజు బ్లాగ్ అయితే ఫస్ట్ అక్కడ పక్కన చేతనికి ఓట్స్ కుక్ చేశాను అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేనైతే ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఈ మధ్య ఈ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ అయితే తినడం స్టార్ట్ చేసామన్నమాట సో ఏంటంటే ఏదో ఒక విధంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ చియా సీడ్స్ దాంతోపాటు బనానా మిల్క్ ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే ఏంటంటే అది ఇంకా టోటల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో అయిపోద్ది సో ఆ డేకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ అన్ని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్ని అందుతాయి అనమాట సో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము ఇంతకుముందు రాగి జావలో వేసుకునేవాళ్ళం సో ఈ మధ్య రాగి జావ తాగాలంటే కొంచెం బోర్ కొట్టింది అనమాట సో అందుకే మళ్ళీ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ వైపు అయితే వచ్చేసాము సో ఇవైతే అమ్మిగా ఉంటాయి అండ్ ఇన్స్టెంట్గా నైట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం కాబట్టి మార్నింగ్కి ఒక రెడీ టు గో అనమాట ఇంకవి ఇంకా ఇబ్బంది ఉండదు ఎవరైనా సరే బిజీగా ఉన్నా హరీలో ఉన్నా ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టేసుకున్నారనుకోండి నైట్ ఫ్రిజ్లో మార్నింగ్ ఈజీగా మనం కన్జ్యూమ్ చేసేయచ్చు తక్కువ ఎఫర్ట్తో ఎక్కువ న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి అనమాట రానియమ్మా ఆపకూడదు మరి కూర్చుని మాట్లాడు కూర్చుని మాట్లాడే ఎవరు ఇదేలో హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు తిన స్పూన్ తో లయన్ లయన్ ఏ చేతన్ రాబిట్ రాబిట్ ఏది అక్కడే ఉంది చూపించు ఉంది ఎక్కడుంది ద లయన్ అండ్ ద హెయిర్ అంటే లయన్ అండ్ కుందేలు లయన్ అంటే సింహం ఎస్ లయన్ సపాన్ ఏ టైమ్ ఏ లయన్ లేవుడి నీ జంగిల్ అంటే ఒక ఆనొక టైమ్ లో అంట ఒక లయన్ అంటే ఏంటి చేత లయన్ చూపించు సింహం సింహం ఉండేదంట అడవిలో సో నెక్స్ట్ ఏంటి ద యానిమల్ ఆఫ్ ద జంగిల్ టోల్డ్ ది యానిమల్స్ ఆఫ్ ద జంగిల్ టోల్డ్ ద లయన్ that they would each day send an animal for his meal ante mottam akara unna anni animals ki lion em cheppindanta daily oka animal ni thana meal ante enti bhojanam he meal laga teesukravali ani cheppindanta ikkada lion he ee animals annitlu ela ravali meal la ravali ani cheppindanta 
లాయన్ చెప్పిందంట అప్పుడేం జరిగిందంటే వన్స్ ఇట్ వాస్ ద హెయిర్ టర్న్ అంటే ఒకరోజు కుందేలు అంత వచ్చిందంట అప్పుడు కుందేలు ఏం చేసిందో చూద్దామా పేజెస్ టర్న్ చేయి టర్న్ ఎస్ ఇక్కడే ఇక్కడే సిరీస్ సిరీస్ వన్ అప్పుడు కుందేలు ఏం చేసిందంటే సో నేను ఇక్కడైతే చేతన్కి ఈ రోజు నుంచి స్టోరీ బుక్స్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశానండి సో ఈ బుక్స్ అని నేను ఆల్రెడీ ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడే మీతో షేర్ చేసుకున్నా కదా పిల్లలకి ఏంటంటే అన్నీ ఒకేసారి ఇచ్చేయకూడదు టాయ్స్ అయినా బుక్స్ అయినా దానికంటూ ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట అలా మనం స్లో స్లోగా ఇస్తూ వెళ్తే దాని లెర్నింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలుగుతారు సో ఇక్కడ నేనైతే ఫస్ట్ రైమ్స్ బుక్స్తో స్టార్ట్ చేశాను సో రైమ్స్ అనేవి పిల్లలకి సాంగ్స్ రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి అంటే మనం పాడి వినిపిస్తాం కాబట్టి మ్యూజిక్కి మంచిగా రెస్పాండ్ అయ్యే సెన్స్ బేబీస్లో ఇన్బుల్డ్గానే ఉంటుంది సో దట్ వాళ్ళు హ్యాపీగా రియాక్ట్ అవుతారు కాబట్టి ముందు అలా ఇస్తే ఏంటంటే బుక్స్ పట్ల పాజిటివ్ అప్రోచ్ వచ్చి బుక్స్ అంటే ఇష్టం ఏర్పడద్ది అనమాట సో అలా నేను ఒక త్రీ మంత్స్ అట్లా చదివించాను ఓన్లీ రైమ్స్ బుక్కే సో ఒకరోజు ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఒకరోజు రైమ్స్ అన్నట్టుగా అండ్ ఆ బుక్స్లో రైమ్స్ అన్నీ అయిపోయాయి అనమాట ఒక బుక్ తీసుకున్నాను రైమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అండ్ వాడు కూడా బుక్స్ అంటే ఎంజాయ్ చేయడం బాత్ టైం అయ్యాక ఖచ్చితంగా బుక్ చదవడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది సో త్రీ మంత్స్ పాటు చేసాం కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను మెల్లగా ఆ సింగింగ్ మ్యూజిక్ సెన్స్ నుంచి కన్వర్జేషన్స్ వైపు తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను లైక్ మనం ఒక డ్రమాటిక్ కన్వర్జేషన్ వైపు తీసుకొస్తే ఏంటంటే సో జనరల్గా మనం చెప్పే స్టోరీస్ వాటి వైపు ఇంకా పిల్లలు మెల్లగా మన టాక్ వైపు వస్తారనమాట లైక్ మనం మాట్లాడే దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడం స్టోరీస్కి తగ్గట్టుగా ఆ ఇమాజినేషన్ పెరగడం లాంటివన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అనమాట స్కిల్స్ ఇంకా అందుకే స్లోగా ఈ స్టోరీ బుక్ కూడా ఇస్తున్నాను నేను ఎలా చదువుతాను ఏంటనేది ఆల్రెడీ ముందు క్లిప్లో వాయిస్తో సహా యాడ్ చేశాను కదండి సో కమింగ్ బ్లాగ్లో ఇంకా డీటెయిల్గా షేర్ చేస్తూ వస్తాను సో అది ఈ మధ్య నేను ఆల్రెడీ ఇస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి సో అందుకే ఒక ఇంట్రో లాగా చెప్తున్నాను అనమాట కమింగ్ బ్లాగ్స్లో కంప్లీట్గా నేను ఏమైతే ఫాలో అవుతున్నానో అవన్నీ కూడా స్టోరీ బుక్స్ గురించి షేర్ చేస్తూ వస్తాను అండ్ ఎక్కడైతే నేను ఈరోజు సోయా పాపట్స్ తెచ్చాను అనమాట రిలయన్స్ నుంచి సో అవి వేయించాను అండ్ ఇక్కడ కొబ్బరి టొమాటో పచ్చడి అయితే చేశాను సో చాలా ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చూపించాను కదా మీకు ఆల్రెడీ సో ఇలా పచ్చడిలా చేసుకుంటే ఏంటంటే రోటి పచ్చళ్ళు చాలా కమ్మగా ఉంటాయి తినడానికి అండ్ బాగుంటాయి కూడా లైక్ హెల్దీగా కూడా తిన్నట్టు అవుతుంది అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను అండ్ చుక్కకూర పప్పు అయితే చేస్తున్నాను అనమాట సో దీనికోసం మీ కుక్కర్లు అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇంకా ఈ రోజు అయితే గిన్నెలు కూడా నార్మల్గా మార్నింగ్ కొన్ని ఉంటే వాష్ చేసేసాను అనమాట సో ఇంకా వంట అయిన తర్వాత చేయాల్సినవి ఉన్నాయి అండ్ ఈ మీన్ వైల్ ఏంటంటే నేను రైస్ కూడా అయిపోయింది బట్టలు మడత పెడదామని ఇంక బెడ్రూమ్లోకి వచ్చా అనమాట చేతను ఆల్రెడీ పడుకునే ఉన్నాడు కదా సో నేనేంటంటే ప్యారల్గా చేసేస్తానండి పనులు ఇక్కడ ఆల్రెడీ గిన్నెలు కొన్ని అయిపోయాయి అనమాట ఇంకా వంట అయ్యాక కొన్ని వస్తాయి కదా సో ఈలోగా ఏంటంటే ఆ పప్పు అవుతూ ఉంటుంది క్యాప్లో వచ్చి కొన్ని బట్టలన్నీ ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా అన్నట్టుగా వచ్చాను సో అలా మొత్తం అయ్యేలాగా నేను బట్టలన్నీ ఫోల్డ్ చేసేస్తాను అనమాట సో అటు ఇటు కూడా చూసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తే మనకి ఒకే టైంలో మల్టిపుల్ వర్క్స్ అయిపోతాయి చాలామంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు సో అలా అంటే ఏంటంటే డే అంతా సరిపోదు అనమాట మనకి చాలామందికి నేను పనులని ఎలా చేస్తానని కూడా డౌట్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం రీజన్ అయితే ఇదే నేను ఖచ్చితంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తానండి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పోపు వేసేసి రైస్ పెట్టేశాను రైస్ అయ్యేలాగా ఇంకా ఈ పచ్చడి కావాల్సింది కూడా అయిపోయింది పక్కన పెట్టేసి దాని దగ్గర పప్పు పెట్టేశాను అదే ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఇవి చల్లారుతూ ఉండగా బట్టలు మడత పెట్టేశాను సో బట్టలు మడత పెట్టి వచ్చేలోకి చల్లారింది సో మిక్సీ పట్టేశాను ఈలోగ పప్పు కూడా అయిపోయింది తాలింపేసేసాను సో కిచెన్లో పని అయిపోయింది ఇంక ఇలా ఉంటుంది అనమాట నాతో ఇంక చిన్న చిన్న పనులే కదా అని చెప్పేసి తర్వాత చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నామే అనుకోండి ఇంకా తర్వాత తర్వాత అని ఉంటుంది అనమాట అంటే డే అంతా ఏదో పని ఉందిరా బాబు అని అనిపిస్తుంది సో అలా కాకుండా టైం వైజ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను నేను అండ్ పప్పు కుక్ అయిన తర్వాత చేతన్ కోసం తీసాను అనమాట తీసిన తర్వాత ఇంకా పోపు వేస్తాను హలో అండి సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది అనమాట నా పనులన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి చేతన్ అయితే ఇంకా పడుకుని లేవలేదు సో జస్ట్ నువ్వు నేను కూడా ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాను ఇంకా కాసేపు రిలాక్స్ అవడమే వాడు ఇంకా ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆ టైంకి లేచేస్తాడు మా హస్బెండ్ కూడా వచ్చేస్తారు కదా సో పనులన్నీ అయిపోయాయి కాబట్టి 
సో జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి మన ఊరిన ఈ కొంచెం టెన్షన్ లైఫ్ స్టైల్లో సో అవి ఖచ్చితంగా నీడెడ్ అనమాట మీరు చాలా మందికి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే డాక్టర్స్ అడిగినా కానీ చెప్తూ ఉంటారు చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు బట్ ఏంటంటే ఒక స్పూన్ అయినా తీసుకోండి పౌడర్ అయితే అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ అయినా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అందుకే మేమైతే ఆ విషయాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు అప్పుడప్పుడు స్కిప్ చేసే వాళ్ళం కానీ బట్ ఈ మధ్య ఒకవేళ ఒక ఫామ్ నచ్చకపోతే మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకుంటూ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాం అన్నట్టుగా ఇంకా స్లోగా మెల్లగా ఇంకా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము సో ఈ రోజు చూపించాను కదా ఈ మధ్య అయితే ఓవర్ నైట్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అదైతే మార్నింగ్ ఇంకా రెడీగా ఉంటది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తినేస్తాము ప్రిపేర్ చేసుకునే టైం ఒక్కొక్కసారి మా హస్బెండ్ కి ఈ రోజు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు వద్దు చేయగలరు ఒక్కొక్కసారి నాకు తాగాలనిపించి అలా స్కిప్ చేసేదాన్ని సో బట్ ఇంకా ఓవర్ నైట్ వర్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా తింటాం కదా ఆల్రెడీ నైట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉంచుకుంటాం కాబట్టి రెడీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లా బాగుంటుంది అండ్ నార్మల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేస్తున్నా అండ్ దోశ అయితే ఒకటి రెండు దోశ కూడా తింటాం అనమాట సో ఆయనకి బాక్స్ లో పెట్టిస్తాను టెన్ కి అలా బ్రేక్ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు తింటారు సో అది అలా ఇప్పుడు ఈ మధ్య అయితే రన్ అవుతూ ఉంది ఎందుకంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మంచిగా హెవీగా తీసుకోవాలి న్యూట్రిషియస్ గా తీసుకోవాలి సో అప్పుడే డే అంతా మనం బాగా వర్క్ చేయగలుగుతాం ఎనర్జీ కూడా ఫ్లో ద డే క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకని ఇంకా మీతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను సో తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ వంట అయితే ఈ రోజు నేను చుక్కకూర పప్పు చేశానండి మా హస్బెండ్ కి ఎక్కువ ఆకుకూర చేస్తుంటే నచ్చట్లేదు అందుకే తక్కువ ఆకుకూరతో టొమాటో కూడా యాడ్ చేసి చేశాను అనమాట ఆకుకూర పప్పు చాలా మందికి నచ్చదు కదా సో నచ్చిన వాళ్ళు ఎలా అంటే తక్కువ ఆకుకూర వేసుకుని టొమాటో కూడా యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది అనమాట సో అలా ఉంటది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు ఎవరికైనా తెలియకపోతే అండ్ చేతనికి వచ్చేసి అదే పప్పు కొంచెం మ్యాష్ చేయక ముందు తీసాను వై బికాస్ పచ్చిమిర్చి మ్యాష్ చేస్తే కారం ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో అందుకనే అండ్ కొంచెం కొబ్బరి టొమాటో పచ్చడి కూడా చేశాను అనమాట సో అది కూడా చిల్లీస్ తక్కువ వేసి చేశాను కాబట్టి మైల్డ్ గా ఉంది కారం కూడా సో దాన్ని కూడా కొంచెం యాడ్ చేసి కలిపేసి పెట్టడమే ఇంకా సో అది అండ్ ఈ రోజు మా లంచ్ కి అయితే అదనమాట అండ్ ఇంక వాళ్ళు వేస్తే ఫీడ్ చేయాలి ఈలోగా నేను కాసేపు అయితే రిలాక్స్ అవుతాను సో ఇక్కడ నుంచి బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేస్తాను చూసేయండి అండ్ ఇక్కడ మా హస్బెండ్ వచ్చి లంచ్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట పాప మా ఆయనకి ఫుల్ డే ఎక్కువ టైం స్కూల్లోనే అయిపోద్దేమో చేతని చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటారు వాడు కూడా చాలా మిస్ అవుతాడు ఆయనకి వెళ్ళాలనిపించదు వీడికి ఏం వదలాలనిపించదు పాప లంచ్కి వస్తూ డైలీ అదే అయిపోతుంది అనమాట బట్ తప్పదు కదా వెళ్ళాలి ఇంకా అలా కాసేపు వాడిని పేంపర్ చేసి ఇంకా స్కూల్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయారు ఆయన చెప్పు బాయ్ చెప్పు చేతని బాయ్ చెప్పు చెప్పు బాయ్ అను టాటా వచ్చేదా ఇంకా నడు వెళ్ళిపోయారు నాన్న కదా లోపలికి వెళ్ళా నడు సో ఇంక ఇప్పుడు చేతానికి లంచ్ పెట్టాలి నేను ఈ రోజు లంచ్ లోకి చెప్పాను కదండీ ఆల్రెడీ పప్పు తీసి పెట్టాను కదా దానిలో కొంచెం కొబ్బరి పచ్చడి మైల్డ్గానే చేశాను కదా జస్ట్ కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అన్నట్టుగా యాడ్ చేశాను అది టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ హెల్దీ కూడా పిల్లలకి కొబ్బరి చాలా మంచిదండి మంచి ప్రోటీన్ రిచ్చి చాలా మంది తగ్గు వచ్చేస్తుంది అది అనుకుంటారు కానీ బట్ అట్లాంటిది ఏం అవ్వదు నేను చాలాసార్లు ఫీడ్ చేశాను చేతనికి నేను ఎప్పుడు అలాంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు కూడా అండ్ డాక్టర్ కూడా అలాంటిది ఉండదని చెప్పారు నాకు సో ఏంటంటే నేను ఎక్కువ మధ్యన గారిని ఫాలో అవుతాను అవన్నీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతాయండి ఎలా అంటే చాలా మంది అవన్నీ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించరు కానీ అలా ఫాలో అయితే పిల్లలకి చాలా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అండ్ అమ్మరు మీరు హాస్పిటల్కి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు అనమాట చాలా ఈజీగా ఇమ్యూనిటీతోనే ఏదైనా చిన్న చిన్న వచ్చినా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అండ్ చేతంతో నాకు అదే ప్లస్ అందుకే నేను అవే ఫాలో అవుతూ ఉంటాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సో నాకు అవన్నీ బాగా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి అనమాట అవే మీతో కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటా బ్లాగ్స్లో సో ఇదండి వాళ్ళ మన వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్